ഇനി എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യവുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പാട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയത് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എല്ലാ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റും ചെയ്തിട്ടും പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പാട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയത് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്ത ആ രണ്ട് ടെസ്റ്റും കൂടെ രണ്ട് ടെസ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ലോസും എത്രത്തോളം കേൾവിക്കുറവ് കുഞ്ഞിനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെവിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്രശ്നം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടും ഈ ടെസ്റ്റെല്ലാം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ കേൾവിക്കുറവ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിക്കും ഓരോ ദിവസവും കുഞ്ഞിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വൈകും തോറും ഇത് ശരിയാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റെല്ലാം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടെസ്റ്റ് മൊത്തമായി ചെയ്യാൻ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വേണം കുഞ്ഞ് നന്നായി ഉറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് നല്ല റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ സാധിക്കും ഇതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറും ഓഡിയോളജിസ്റ്റും പീഡിയാട്രീഷ്യനുമാണ് അങ്ങനെ ഈ കേൾവിക്കുറവ് മരുന്നിലോ സർജറിയിലോ മാറില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിയറിങ് എയ്ഡിനെയോ കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റിനെയോ ആശ്രയിക്കണം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ഒരു ആറ് മാസത്തിനു മുമ്പേ തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നിനും ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കുഞ്ഞിന് പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരും സംസാര വൈകല്യം സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സാമൂഹികപരമായി ഇടപെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം കുഞ്ഞിന് നേരിടേണ്ടതായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ പിടിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഒന്നാമത്തതായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹിയറിങ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ആ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യണം അതും ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹിയറിങ് ലോസ് കൺഫേം ചെയ്യണം അത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവിയെ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്